ex-Muslim, I think it, the term was coined in Germany, I think, uh, uh, and two people who've been involved from day one have been Mina Ahadi and Michael Schmidt Solomon. I think, are they here in, in the room? Are we here? Okay. Very good. You've <laughs> sitting right here. Thank you. <laughs> Can I? Uh, I think uh, it's a great discussion about the inception uh, of the uh, ex-Muslim, which spread very quickly after uh, you discussed and started it. So can we welcome you both to stage, please? Uh, take your place, and then uh, you'll, you'll lead a discussion on how that started and, uh, and, and the impact of that uh, globally in Germany. Please. Both Mina Hadi and Michael Schmidt. Ladies and gentlemen, 15 years ago, the Central Council of Ex-Muslims was founded here in Cologne. It was the first organization especially for ex-Muslims worldwide. In 2017, we celebrated the 10th anniversary of the ex-Muslim movement also here in Cologne and we produced a short video documentary about the development of this ex-Muslim movement. We want to show you now the English version of this documentary so that most of you can understand it. After that, I will have a talk with Mina, the founder and spokesperson of the Council of Ex-Muslims here in Germany. I will, we will have this talk in German and I will try to translate it into English. I really don't know if this will work, but I will try it and do my best. So, let's start. This is the documentary from 2017. Speaking out loud and proud in defense of secularism and reason is important. If only to say, we exist. February the 28th, 2007, the Central Council of Ex-Muslims and its campaign, We Have Renounced, were introduced to the public in the Federal Press Conference building in Berlin. This was followed a few weeks later by the founding of the Council of Ex-Muslims in the UK. It was the beginning of an international movement that has changed the world and will continue to change it. human rights activist Mina Ahadi has lived in Cologne since 1996. She has been sentenced to death in Iran for protesting against the regime of Ayatollah Khomeini. Als Khomeini hat gesagt, entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Wir haben gesagt, wir möchten gar keine Kopftuch und wir möchten keine islamische Gesetze. But even in exile, Mina could not come to terms with the serious human rights violations in her homeland. That's why she founded the International Committee Against Stoning in 2001. Ich dachte damals, wenn ich den Menschen im Westen erzähle, dass heute im 21. Jahrhundert Frauen eingegraben und gesteinigt werden, dann bleiben hier alle Uhren stehen. Aber rein gar nichts ist geschehen. Niemand wollte etwas über die Menschenrechtsverletzungen des politischen Islam hören. Es war deprimierend. In April 2006, Mina Ahadi was in Osnabrück for a workshop on political Islam. On the train back to Cologne, she was sitting next to another workshop participant, the humanist philosopher and board spokesman of the Giordano Bruno Foundation, Michael schmidt salomon Irgendwo auf der Strecke zwischen Hagen und Köln unterhielten wir uns darüber, was man tun könnte, um Minas Botschaften besser in die Öffentlichkeit zu bringen. Meine spontane Idee war, dass wir uns an der berühmten Kampagne gegen den Abtreibungsparagrafen orientieren sollten. Statt dem Satz, wir haben abgetrieben, würde unser Motto lauten, wir haben abgeschworen. Genau so haben wir es dann später auch gemacht. Wir fanden einige mutige Männer und Frauen, 
die vor dem politischen Islam nach Deutschland geflüchtet waren und die bereit waren, sich vor unsere Kampagne fotografieren zu lassen. Als Träger einer solchen Kampagne brauchten wir allerdings noch eine Organisation. Also schlug ich vor, einen Zentralrat der Ex-Muslime zu gründen, was Mina im ersten Moment wohl etwas irritiert hat. Oh, das Wort Ex-Muslim hat mir und vielen anderen am Anfang überhaupt nicht gefallen. Wir verstanden uns als Atheisten und Humanisten. Ex-Muslim, das klang irgendwie komisch. Aber es war die richtige Entscheidung, wie sich schnell zeigte. Denn schon mit unserer ersten Pressekonferenz als Zentralrat der Ex-Muslime kommen wir weltweit in die Schlagzeilen. Ich bin Vorsitzender des Zentralrats der Ex-Muslime. In 2006, the word ex-Muslim was not yet in widespread use. Authors like Ibn Warak, who had explicitly rejected Islam, were described in the media as Muslim intellectuals. But this was to change with the founding of the Central Council of Ex-Muslims. If you Google the term ex-Muslim today, you get millions of hits. And Wikipedia in English lists no fewer than 16 organizations that have arisen around the world following the example of the German Central Council of Ex-Muslims. A crucial part of this international success was due to the chair of the Council of Ex-Muslims of Britain, Mariam Namazi, who did not hesitate to engage in provocative campaigns if necessary. This was evident in the nude protest of the ex-Muslims at the London Pride demo, which outraged some British Islamists. A group in the UK calling itself the Ex-Muslim Council has been stirring controversy. In 2016, Mariam got to the heart of the ex-Islam issue in a widely acclaimed speech in Washington. For many of us, the fight for secularism is a matter of life and death. It's not Western. It's not Eastern, it's universal. That is our message today, from Washington DC, to Tehran, to Riyadh, to Dhaka, to Kabul, to Baghdad. We want secularism and we want it now. Thank you. Washington, where Mariam Namazi spoke, is now home to the headquarters of the ex-Muslims of North America. Founded in 2013, the organization already has 18 branches, from Austin, Texas, to Toronto in Canada. One of the leading figures of the ex-Muslims of North America is Pakistan-born human rights activist Sarah Haider. I'm an atheist and I'm a humanist, I'm a free thinker. I call myself all those things. Um, I think they mean different things to me and I, I ascribe my, those labels to myself. I left religion around the age of 16. Uh, I met my first ex-Muslim at the age of 21, 22. And then we decided that it'd be good to start an organization where other people can see the benefits of meeting people like them and having that support. And so we started the ex-Muslims of North America. Five years before the ex-Muslims of North America was founded, Mina Ahadi and Mariam Namazi took part in a large international meeting of ex-Muslims. Die kritische Islamkonferenz. Wir hatten für diese erste kritische Islamkonferenz ein einprägsames Motto gefunden, nämlich Aufklären statt Verschleiern. Doch wir brauchten noch ein starkes Bild, das diese Botschaft transportiert. Ich stellte mir dabei eine junge Frau vor, die ihr Kopftuch ablegt und es als Zeichen ihrer neu gewonnenen Freiheit triumphal in die Höhe steigt. Als ich das Foto sah, wusste ich sofort, das ist es. Das Bild von der jungen Frau mit dem gelüfteten Schleier war ein starkes Symbol für den Widerstand der Frauen gegen das Patriarchat und den politischen Islam. Später wurde das Foto in vielen Ländern vorbereitet, vor allem im Iran. On the Internet, a few years later, thousands of Iranian women published photos of themselves taking off their headscarf or not wearing one at all, although this is punishable in Iran by a heavy fine. For a few months now, they have been taken to the streets every Wednesday, wearing no headscarf at all, or else a thin white one that lets you see their hair. The Islamic regime has so far been unable to find a way of curbing these women's peaceful mass protest. Their movement is growing constantly. 
it's no coincidence that their Facebook page, My Stealthy Freedom, now has over a million followers. In vielen sogenannten islamischen Ländern wollen die Menschen nichts mehr mit dem Regime der Mullahs und Muftis zu tun haben. Die Bewegung des Säkularismus wächst dort sehr viel stärker als der Islam. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die politischen Verhältnisse in diesen Ländern ändern. In 2013, the second critical Islam conference was held in Berlin. Among the participants were ex-Muslims like Mina Ahadi, humanist Islam critics like Hamid Abdel Samad, and liberal Muslims like Seyran Atesh, who shared for the first time her vision of a liberal mosque. In der eine Frau Vorbeterin ist, Imamin ist, in der Frauen und Männer nebeneinander beten können, wo Frauen keine Kopftücher tragen, im Gegenteil, ein Kopftuchverbot für diese Institution existiert. The motto of the second critical Islam conference was self-determination rather than peer pressure, targeting both Islamism and xenophobia. Importantly, the conference showed that both Islamists and right-wing populists, with their group-based politics of identity, have more similarities than differences, a message which Western liberals and left-wingers all too often fail to understand. There are some on the left, and I say this as someone who is firmly on the left myself, who defend Islamism as a defense of people's culture and religion. Thanks, but no thanks. When people say that secularism is a Western neo-colonial demand, I don't know whether to laugh or to cry because no one understands the need for the separation of religion from the state than those who live under the boot of the theocrats. The Bewegung der Ex-Muslime und der liberalen Muslime ist heute wohl eine der wichtigsten politischen Bewegungen weltweit. Sie ist nicht nur eine Avantgarde zur Verteidigung der offenen Gesellschaft gegenüber dem politischen Islam in Saudi-Arabien, Ägypten, Syrien, Pakistan, Bangladesch, der Türkei, dem Jemen oder dem Iran, sondern zugleich auch das wirksamste Gegengift gegen die Internationalen der Nationalisten hier im Westen, gegen all die Trumps, Putins, Orbans und Kaczynskis dieser Welt, deren politische Macht nicht zuletzt auf der Angst vor den Muslimen gründet. Their campaign for the principles of the open society, for freedom, equality, individuality and secularity is important. But many ex-Muslims and liberal Muslims have paid a high price for their commitment, like Raif Badawi, who was sentenced in Saudi Arabia to 10 years in prison and 1,000 lashes, or the Iranian rock star Shahin Najafi, who had a $100,000 bounty put on his head after he was accused of blasphemy. Many critics of political Islam living in Germany are or have been under police protection, like Mina Ahadi after the founding of the Central Council of Ex-Muslims, like Hamid Abdul Samad after his publications on Islamic fascism, or like Seyran Atesh after she turned her vision of a liberal mosque into reality. This struggle is not a detail in history. It is exactly what draws the boundary between civilization and barbarianism. Thank you, thank you very much. Um, this short documentary was made by Ricarda Hinz here in front of you. But now, please welcome the wonderful one and only Mina Ahadi. So we have 
three, three uh, questions to answer. The first question is, what is the importance of the term ex-Muslim? How did it come about? Um, ja, Mina, yeah, okay. wie kam es zu diesem Begriff und um, was ist die Bedeutung? Warum ist der so wichtig? Um, zuerst, ich bedanke mich sehr viel. Und schon seit gestern, ich höre eine Diskussion, ich hätte gerne kurz etwas erklären. Also ich komme aus dem Iran und als Kind habe ich schon erlebt, wenn Islam als eine Religion oder Tradition in unser Leben, also immer sich einmischt, welche Wirkung hat zum Beispiel in meinem Leben als eine kleine Mädchen. Möchtest du jetzt übersetzen? Uh. She thanks you a lot for all of your engagement and uh, for this event. And uh, she uh, wants to add something. She is from Iran and um, she says this political movement, this political Islam, um, touched her uh, as a child. Uh, it's it's an essential part of her life. Ähm, also damals, es gab kein islamisches Regime, aber wir, also zu Hause, ich musste schon beten. Und ein Punkt für mich ist sehr, sehr wichtig. Als Kind habe ich mich verabschiedet von meinem Körper, weil alles war eine Sünde. Um, as she was a child, there was no uh, Islamic regime in Iran, but Islam was very important. Uh, for the family, and uh, she had, uh, her body was sin, and this was the ideology um, she uh, had to grow under this ideology. Um, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir über Islam reden, aber nachher, das war mein Schicksal, es gab ein islamisches Regime im Iran und alles war Gesetz. Also ich habe als Kind Kopftuch getragen, nachher, wir mussten Kopftuch tragen, sonst haben wir mit Polizei zu tun gehabt. Um, first, uh, she was uh, forced by family to wear the, the hard scarf, um, but then it was the regime that was uh, really dangerous not to wear the hijab. Ich habe gekämpft gegen <laughs> Gesetze und islamische Regime und 1990 bin ich äh, gelandet in Europa. She fought against the regime and uh, 1990 she came to Europe. Ähm, in Deutschland 1996, wir waren vorher alle Ausländer, auf einmal, wir, wir wurden vier Millionen Moslems. Um, suddenly, uh, all people from this, this countries uh, were labeled as Muslims. Uh, this was to change. Um, ich habe das nicht in Ordnung gefunden. Ich habe ein Interview gehabt über Steinigung mit WDR und dann zu Hause habe ich gesehen, hat geschrieben, Mina hat die muslimische Frau. She had an interview with uh, WDR uh, about stoning and uh, after she, she was uh, at home, she read um, Mina Ahadi, a Muslim woman. Und dann, es gab diese Karikaturgeschichte in Dänemark und ein Interview habe ich gesehen in deutschen Medien mit einem Muslim oder von Islamisten, hat gesagt, Milliarden Menschen sind beleidigt von dieser Karikatur. Ich habe meine Mama angerufen im Iran, sie war 75 damals, und habe ich gesagt, Mama, bist du beleidigt? Hat gesagt, nein, also im Iran ist immer so etwas unterwegs. Ich habe angerufen, diese Fernsehen, habe ich gesagt, machen Sie minus drei. Ich, mein Mann und meine Mutter, wir sind nicht beleidigt. <lacht> I wish we would have a professional, a professional translator here. So maybe here's one in, in, in the room, in the public, in the auditorium. Deutsch, English. No? So I, I have to try. Eh, okay. Here, come, please come <laughs> to, to us. And this is, oh. this is great. <laughs> Sehr gut. <laughs> Very fine. So, ja, sehr gut. Okay, möchtest du sitzen? Nee, ich werde dann äh, da vorne stehen. Ist das okay? okay? Ja, ja.
Okay. Hier mal da vorne und dann werde ich das. Nee, ich mach das hier. Ich okay. Das hier. Also das kannst du very jetzt übersetzen. Very nice, very nice. Thank you. Miss meine Mama. Hast du ein bisschen? Bitte? Äh, die, die, okay, die, die Story, äh, dass äh, durch den dänischen Karikaturenstreit äh, Millionen, äh, Milliarden Muslime äh, ver, äh, verletzt wurden und sie hat gesagt, das kann nicht sein und sie hat dann angerufen bei ihrer Mutter uh -huh. und ähm, die Mutter war auch nicht beleidigt davon und äh, dann rief sie bei den Rundfunkanstalten an, äh, sollten doch mindestens drei abziehen von der Milliarde. Alles klar. So, because of the uh, Danish caricatures, uh, there were a lot of, actually millions of Muslims who were uh, felt that their emotions have been hurt and they are feeling bad about it. And then she had called the uh, the fans here, uh, the television, and she told them that uh, I have called my mom and I have asked her if she also felt. In sh her mom is a Muslim. She was 75 back then. And uh, has she also felt bad about it? Is her emotion also hurt because of that? And the mom said, no, it's not like that. In Germany, in uh, Iran, it's al al already the same, the way it was before the caricatures. So then she called the uh, television and told them, look, you have to take three people out of those millions of people, me, my man, and my mom. <laughs> also, dann haben wir Demonstration organisiert gegenüber Islamkonferenz. Deutsche Regierung hat mit islamischen Organisationen 2006 eine Islamkonferenz organisiert und hat gesagt, wir versuchen Moslems in unsere Gesellschaft integrieren. So in the 2006 uh, the German government had a, a conference with the Islamic organizations here to integrate the Muslims into the German uh, society. And uh, at that time, then Amina uh, had uh, some demonstrations against this conference. Aber keiner hat Interesse gehabt und kein Medien hat uns gesehen. And none of the media reported us and they were not interested in that. Dann haben wir uns getroffen und haben wir eine Organisation gegründet, Zentrale der Ex-Muslime. Und unsere Pressekonferenz, also wir haben 100 ähm, Medienvertretungen gehabt dort. Das war eine, wirklich eine Bombe, äh, nur wegen dieser Ex-Muslim sein und das hat funktioniert, also Medien. Gut, so dann uh, Mina met mit Michael so, uh, and then they uh, decided to organize the Central Rat der Ex-Muslime, which is the same organization like you have the councils of the ex-Muslim in Britain. And after that, uh, they had uh, this, this thing that they are ex-Muslims that attracted a lot of attention. Okay, so now we have a central council of the ex-Muslims and a lot of media people then were interested, hundreds of them. <laughs> Vielleicht, vielleicht kann ich dazu noch sagen, dass selbst bei der offiziellen Gründung, am Tag der Gründung mhm. ähm, des Vereins, wie noch die Debatten darüber hatten, wie dieser Verein heißen soll. Es gab verschiedene Vorschläge, Verein gegen politischen Islam oder Verein der Atheisten und Humanisten aus Ländern unter muslimischer Herrschaftskontrolle. <lacht> Und, aber irgendwie habe ich es dann geschafft zu sagen, also rein PR-mäßig betrachtet ist Ex-Muslim einfach der bessere Name. And on the same day of the founding this organization, there were a lot of uh, discussion going on, how are we going to name the organization? So there were different names. Okay, this will be the Council of the Muslims living under uh, the tyranny of the Islamic countries. Uh, it would be the uh, Council of people who have come together as uh, atheists and they are the humanists and they are the free thinkers. But at the end of the day, because of the public message, PR, PR, we, was it? Public relations. Public relations, sorry, sometimes. Public relations, it was uh, then uh, the idea, okay, let's keep it very simple. It should be the central, uh, the council of the ex-Muslim. Okay, ich sage auch kurz etwas, dann gehen wir zur zweiten Frage. <lacht> <lacht> um, uh, also für mich um, hat bedeutet Muslim sein, das ist schon so wie eine schwarze Tuch über mein Gefühl, mein Existenz, mein Schönsein, mein Dasein. Und wenn ich angefangen habe, 
Leben, dann habe ich Auseinandersetzung gehabt mit Koran. Ich war 14, 15 Jahre alt. Ich habe mich befreit und etwas Lust habe ich entdeckt und ich habe schon weiter gelebt. Also dass ich meine, wenn man möchte normal leben, muss man mit Islam auseinandersetzen als eine Religion. So for Mina, uh, being Muslim and uh, living the Islam was more like uh, having a black cover on herself. And, and living under this black cover, which is uh, invisible, du warst uh, nicht da, du warst uh, ja, richtig. Nicht sichtbar, unsichtbar, war es, ja, yeah, genau. Uh, so it was like you are uh, uh, not in front of everyone, you are at back and you are covered. That's what her feeling was, and uh, the only way to get rid of the feeling was to talk um, to herself first and have a conversation within herself about Islam and get herself free of that Islam. So if somebody wants to live a normal life, they need to get free of Islam. Aber Ex-Muslim bedeutet für mich, also tief drinnen, ein Kampf gegen politische Islam zuerst. So for, ex, for her being an ex-Muslim, the, the first thing is that it's a, um, it's a war. Actually, it's a war, <laughs> Krieg, großer Krieg, uh, against the political Islam. Gegen ISIS und auch dazu eine kritische Meinung gegen Multikulturalisten, Postmodernisten und auch die um, zum Beispiel uh, Organisationen, die in Namen um, akzeptabel gegenüber Kultur versuchen, uns, also gegen uns auftreten. And it is also for her uh, 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 a war against uh, the critique uh, against uh, to being to being very critical, having that critical thinking and thought process, and a war against the people who are very multiculturalist, inclusive. We are all together. You know, everybody is. Uh, we are a hip, big hip. Uh, a happy family and postmodern uh, people and the people who were imposing those ideas onto us and trying to um, curtail us within that uh, uh, paradigm. So, Mina, uh, our time is over, but the last question we should answer. What is the future of the ex-Muslim movement? Was ist die Zukunft? Yeah, I can. Um, also, ich denke, wir müssen schon weitergehen. Wir müssen diese Bewegung in sogenannte islamische Länder noch mehr äh, äh, Raum geben und auch verteidigen. I think the, uh, for me it's like we need to move forward, we need to move all the time and give this uh, movement a more space into the countries which are Islamic countries and give them a lot of uh, uh, support. Wir haben, ich denke, wir haben geschafft, Frauen eine selbstbewusst geben. Wenn du sagst, ich möchte gar, gar, gar kein Kopftuch tragen, das ist dein Recht. Das ist schon jetzt. In, also weltweit haben wir das verteidigt. So uh, worldwide we have also protected the right of the women. If they do not want to wear any veil, uh, then that is their right. And if they decide not to wear it, that is also their right. Wenn du homosexuell bist, das ist dein Recht und kein Schwein darf, darf dich auf die Straße angreifen. Das ist sehr, sehr wichtig. And when you are a homosexual, you have a right to be a homosexual and no silly boar or pig on the street have a right to actually accuse you or, um, sorry, nicht accuse you, um, to um, threaten you and, and, and uh, being offen offensive towards you. Like physically offensive. Wir versuchen Kinderkopf doch weltweit verbieten, in Schule, auf die Straße, weil das ist Kinderrechtsverletzung. And we, yeah. And we are also trying to um, uh, take away the, um, uh, the covering, the head covering, the scarf, which have been put onto the uh, girls, small girls, not women, please. Stop saying underage women. No, there is no such thing as underage women. Back to her. Uh, so, uh, Kinder haben keine Religion, Richard Dawkins hat children gesagt. Children do not have any religion, Richard Dawkins has also Einmal said that. Einmal hat gesagt, wenn ein Kind in eine 
ich weiß nicht, ich habe gehört, in eine marxistische Familie oder liberale Familie geboren wird, das wird nicht so kleine Marxist, kleine liberal. Aber was ist das, wenn Religion ist eine Erbsache? Das muss auch abgeschafft werden. Genau. Uh, so, uh, she said, I just heard this, that Richard Dawkins once said, when a uh, child is born into a Marxist family or into a liberal family, they are saying, oh, the small Marxist, the little uh, liberal. Uh, but it's not something which you are born with. It's something that you are being taught that you are. And religion is also something like that. People also, we go to more secularism, laicity, and more Frauenrechte and Menschenrechte. So we are working for more secularism, more women rights and more human rights. And the future is bright. The future, the future of this movement is bright. And as uh, Mariam said uh, yesterday, this, I think that's, that's the, the golden words of this conference, they can cut the flowers, but they cannot avoid the spring. And our time is to come. Okay. <laughs> right, thank you very much, Michael Schmidt Solomon, for all the work you've done. Michael, thank you. And thank you, Mina. And thank you for the brilliant translation.